A legtöbb szobrom az állatokból inspirálódik, valahogy az állatokban több mindent tudok kifejezni, mint egy ember alakban. Tehát az állatok azok kicsit ilyen ember feletti dolgokra is képesek. Szőki Gábor Miklós vagyok szobrán. Egy bána embrió egy installációnak a része volt még, amit 2008-ban csináltam, azt hiszem. Ott volt egy ilyen halom lét, így szétszorva a telepen, amiben így tök belerúgtam, és ott volt benne egy olyan forma, ami, vagy egy olyan szerkezet, amit úgy elkezdtem megfigyelni és összerakni. Olyan volt, mintha egy térbe rajzolnék, csak három dimenzióban és ezt baromira élveztem igazából. Maga az, hogy egy anyagból egy másik dolgot hozok létre, vagy egy új dolgot, ez egyszer egy rombolás, meg egy építés, és akkor ennek a kettőnek az egyensúlyából jön létre egy szobor gyakorlatilag. Viszont a körút 55 előtt vagyunk, ahol a Nemzeti Bank új irodája lesz, és itt helyet kap a értéktözsde is, és de terveztem több szobrot. Nagyjából, ahol most ezek a lampionok vannak, ott lesz a kompozíció közepe. Rosdamentes acél darabokból lesz egy ilyen felhő. A felhő közül fog kilenc oroszlán kiugrani és így leereszkedni, ugrani előre a látogatók felé. A saját szobraim nem csak esztetikai élményt kell, hogy nyújtsanak, meg az épített környezetre kell, hogy reflektáljanak, hanem azon túl, meg a mellett, hogy nekik tényleg egy, mint egy totem hasonló szerepük van. Több ezer év óta hasonló szerepe van szerintem a szobroknak, vagy festményeknek, vagy, vagy bármilyen műalkotásnak a művészettörténetben. Itt vagyunk a Csepelen, a Csepelművekben. Itt van a stúdióm, és itt, itt dolgozom most már uh, 6 éve. Ez az a csarnok, ahol készül most a Nemzeti Banknak az égbolt oroszlányai szobrának a felhő része, és most éppen azon dolgozom. Tehát itt lehet látni, hogy rengeteg darabból tevődik össze egy ilyen forma, ami egy ilyen iszonyatosan aprólékos munkát igényel. Ilyen szempontból a köztéri szobrok nem csak az látja, aki befizette egy, nem tudom, belépőt egy múzeumban, vagy, vagy ellátogat egy kiállításra, hanem az bárki láthatja. Ilyen szempontból ez egy sokkal nagyobb kihívás, meg felelősség, meg egy ilyen szobornak tényleg nagyon sokféle réteghez kell szólni. Tök egyszerűnek tűnik, meg ilyen evidensnek, de sokkal nehezebb. Ez nem mindenkinek egyértelmű, hogy egy művész mögött hány ember, vagy, vagy egyáltalán vannak emberek, vannak segédei. Ha egy nagy, grandiózus munkákhoz egy grandiózus csapat kell, és így lehet haladni, és, 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 és nagy, nagy, nagy léptékben gondolkodni. Csomóan mondták azt, amikor elmentem művészi pályára, hogy fú, hát a művészek azok ilyen szegényen halnak meg, meg, meg felvágják az ereiket, meg alkoholisták, meg ebből nem lehet megélni. És igazából ezt nem csak kívülálló emberek mondták, hanem, hanem, hanem a, a közeg is, ahova, ahova tartoztam, ott is ezt tényleg láttam és szembesültem vele. Szerintem ez egy, ez egy nagyon káros drog, amin, amin változtatni akartam, meg, meg, meg változtattam is, ha van kellő munkabírása, önbizalma hozzá, ambíciója, és nem akadályokat keres, hanem a megoldást, akkor, akkor én azt gondolom, hogy bárki el tud érni valamit Magyarországon ma, amit, amit szeretne. Thank you.